Kostenlos schnelleres Internet für alle deine Geräte. Mit nur einer einfachen Einstellung surfst du gratis sofort schneller im Netz und das gilt sowohl für Mac, Windows, Linux und auch dein Smartphone. In nur einer Minute hast du das eingerichtet und je nachdem wie das jetzt bei dir aussieht, hast du danach einen merklichen Unterschied. Und es gibt sogar noch einen weiteren mega nice Vorteil, aber dazu gleich mehr. Du stellst dir jetzt wahrscheinlich die Frage, wie soll das überhaupt funktionieren? Wenn du in deinem Internetbrowser oben zum Beispiel google.de eintippst und dann Enter drückst, dann kann dein Browser mit so einer Adresse erstmal herzlich wenig anfangen. Der Browser braucht nämlich die IP-Adresse, die sich hinter dieser Domain, in dem Falle google.de, verbirgt. Und wie bekommt er die raus? Ganz genau, er muss in einem Verzeichnis nachschlagen. Das Problem ist, dass dieses Verzeichnis nicht irgendwo einfach in irgendeiner Ecke rumfliegt. Dieses Verzeichnis besteht aus einem kompletten System und ist auf Servern rund um die ganze Welt verteilt. Und das System nennt sich das Domain Name System, kurz DNS. Und es funktioniert so ähnlich wie eine Telefonauskunft. Du als Nutzer kennst nämlich den Link, zu dem du willst und das DNS kann dann diesen Link in die nötige IP-Adresse umwandeln. Und so wird nach der Eingabe von google.de durch dieses DNS die zugehörige IP-Adresse herausgesucht und dann darüber die Website angefragt und aufgerufen. Und wie hilft mir das jetzt mit meiner Internetgeschwindigkeit weiter? Ganz einfach. Dieses Nachschlagen der IP-Adresse, das kostet Zeit. Und standardmäßig wird das Nachschlagen durch sogenannte DNS-Server gemacht, die meistens deinem Internetprovider gehören. Und genau das bringt zwei Nachteile mit sich. Zum einen sind diese DNS-Server von deinem Internetanbieter meist echt nicht die schnellsten. Und zum anderen leidet darunter deine Privatsphäre. Dein Provider kann nämlich ganz genau Buch darüber führen, wo du dich im Internet rumtreibst, aka welche Websites du so besuchst. Und genau das beides ändern wir jetzt. Wir benutzen nämlich einfach einen anderen DNS-Server. In diesem Fall benutzen wir die DNS-Server von der Firma Cloudflare. Und Cloudflare ist einfach geil. Die Server sind nicht nur mega schnell, sondern bearbeiten deine Anfragen auch absolut sicher und diskret. Außerdem verkauft Cloudflare im Gegensatz zu den meisten anderen DNS-Resolvern keine Nutzerdaten weiter. Und jetzt machen wir dein Internet schneller und anonymer. Das kannst du entweder für jedes Gerät einzeln machen, dann ist diese Einstellung für das jeweilige Gerät dauerhaft eingestellt, egal wo du das Gerät mit hinnimmst, also auch unterwegs. Du kannst die Einstellung aber auch einmalig in deinem Router zu Hause machen. Dann musst du diese Einstellung halt nicht in jedem Gerät einzeln machen, aber du hast die Vorteile dann halt auch nur bei dir zu Hause im WLAN und nicht, wenn du unterwegs oder bei Freunden in der Firma oder in der Uni bist. Deswegen empfehle ich dir, einfach beides zu machen. Also sowohl die Umstellung im Gerät selber, als auch in deinem Router. Am Ende habe ich dann noch einen kleinen extra Bonbon für alle MacBook-User. Unter Mac sieht das Ganze so aus. Wir gehen zu unserem WLAN-Icon, dann auf die WLAN-Einstellung und wählen dann hier Details aus, gehen zu DNS und das ist jetzt der Standard, das ist der Router und wir fügen jetzt einen neuen hinzu, das ist einmal 1.1.1.1 und wir machen noch einen weiteren dazu, falls der nicht verfügbar ist und das ist 1.0.0.1. So. Und wenn wir das jetzt bestätigen, dann war es das schon. Unter Windows, hier Windows L funktioniert das Ganze so, wir gehen in die Einstellung in den Einstellungen dann auf Netzwerk und Internet. Und hier steht jetzt bei mir Ethernet, weil ich mit einem Kabel verbunden bin. Wenn ihr mit WLAN verbunden seid, dann müsst ihr natürlich auf Wi-Fi oder WLAN gehen. Oder wenn ihr beides benutzt, abwechselnd, dann müsst ihr das für beides einstellen. Und in dem Fall gehen wir jetzt hier auf Eigenschaften und bei dem Punkt DNS Server Zuweisung auf Bearbeiten. Manuell. IPv4 und hier wieder als Standard 1.1.1.1 bei HTTPS, automatische Vorlage, da sind wir schon, wir sind bei Cloudflare gelandet und alternativer als Vorwerk 1.0.0.1 und auch hier automatische Vorlage. Wunderbar, dann können wir das Ganze speichern und Jetzt haben wir hier einen sicheren DNS-Server eingestellt. Sofern ihr Android benutzt, ist es auch gar kein Problem. Ihr geht einfach in die Einstellungen. Unter Verbindungen scrollt ihr ganz runter, bis ihr weitere Verbindungseinstellungen seht. Und hier sehen wir jetzt privates DNS. Gehen darauf 
Und hier können wir nicht 1.1.1.1 eingeben, sondern müssen das auf Englisch in Worten mit Punkten voneinander trennen. Speichern das Ganze ab und auch das war es dann schon. Für iOS, also iPhone und iPad, hat uns Apple das Ganze mal wieder nicht leicht gemacht. Und zwar, wenn wir hier in die Einstellung gehen, dann können wir den DNS nur für jedes WLAN einzeln verstellen und auch nur für WLAN und nicht für unterwegs. Es gibt einen Workaround dafür, den zeige ich gleich. Jetzt erstmal die umständliche Variante. Und zwar wählen wir das WLAN, bei dem wir den DNS ändern wollen. Und ja, man, muss, man müsste es hier bei jedem WLAN einzeln machen. Gehen auf das blaue i, scrollen runter bis zum Punkt DNS konfigurieren und stellen den auf manuell. Jetzt fügen wir die beiden Server hinzu, die wir jetzt schon die ganze Zeit hier gesehen haben. 1111, genauso wie unser Backup 1001 und löschen die anderen beiden. Wenn wir das jetzt speichern, dann haben wir für diesen WLAN-Zugangspunkt den DNS-Server auf Cloudflare umgestellt. Jetzt die Variante, die uns immer und überall in jedem WLAN und auch unterwegs bei iOS, also iPhone und iPad, schützt und den DNS dauerhaft auf Cloudflare umstellt. Und zwar brauchen wir dafür die App von Cloudflare. 1111 nennt die sich. Link dafür ist in der Videobeschreibung. Und wenn wir die öffnen, bla 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 bla, können wir hier VPN-Profil installieren, erlauben. Und jetzt gibt es hier zwei Einstellungen. Es gibt einmal den Warp-Modus, was quasi ein VPN ist. Das wird eure Verbindung noch mehr verschlüsseln. Also ihr seid dann sehr anonym und sicher unterwegs, aber das wird das Internet auch wesentlich langsamer machen. Was wir aber machen wollen ist, wir gehen auf dieses Burger-Menü hier oben rechts und stellen das Ganze auf nur DNS um. Dann haben wir kein VPN mehr, sondern nur noch den DNS. Das Surfen wird schneller, aber die Download-Geschwindigkeit geht nicht in den Keller und wir haben trotzdem private Anfragen, wenn wir Websites öffnen. Und wenn wir jetzt das Ganze umgeschaltet haben und hier den Button aktivieren, dann sind wir überall und wo auch immer wir uns gerade befinden, mit den DNS-Servern von Cloudflare verbunden. Um das Ganze in deinem Router umzustellen, greifst du auf die Oberfläche von deinem Router zu. Ich habe jetzt hier eine Fritzbox, also gebe ich diese IP-Adresse ein. Man kann oben auch fritz.box eingeben, das geht manchmal aber nicht. Unter der Fritzbox gehen wir beim Punkt Internet auf Zugangsart und finden hier DNS-Server und schalten die von, vom Internetanbieter zugewiesen auf andere DNS-Server verwenden um und zwar für V4 und V6. Bei V4 tragen wir ein die Standarddinger 1111 und als Backup 1001 und für IPv6 können wir die auch gleich mit eintragen hier. Das diktiere ich jetzt nicht, das steht unten in der Videobeschreibung. Die kopiert ihr euch einfach raus und hier rein. Und wenn wir übernehmen, dann hat jedes Gerät, was sich mit diesem WLAN verbindet, immer den sicheren DNS-Server von Cloudflare am Start. Hast du eigentlich einen MacBook, dem langsam der Speicherplatz ausgeht oder das einfach super lahm ist? Falls ja, dann habe ich hier die optimale Lösung für dich, den Speicher super günstig aufzurüsten und dabei noch einen extremen Performance-Boost für das MacBook rauszuholen. Schau dir das Ganze einfach mal in diesem Tutorial hier an.